நாட்டை சுற்றி பார்த்துட்டு வர மாட்டோம் ஸ்கூலுக்கு போவோம் ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் ரோட்டில் நடந்து போவோங்க எல்லாத்துடைய இயல்புகளையும் புரிஞ்சுக்குவங்க புரிஞ்சுக்குங்க அலோபதி வைத்தியம் இருக்கு இல்லையா ஆங்கிலத்தில் தவறாக இருக்கிறது ஜெர்மன் நாட்டில் ஒழுங்கா இருக்கு பிரான்ஸ்ல ஒழுங்கா இருக்கு ரஷ்யால ஒழுங்கா இருக்கு அப்ப அலோபதி மருத்துவம் தமிழிலும் ஒரு காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த புக்கு இருக்குது ஸ்ரீலங்கால அதுல ஒழுங்கா தான் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் எல்லாமே மாறி தவறாக இருக்கிறது எனவே ஆங்கில வழி கல்வியை முற்றிலுமாக நான் வன்மையாக எதிர்க்கிறேன் தமிழ் வழிக்கு அதாவது தாய்மொழி கல்வியை ஆதரிக்கிறேன் ஆமா தாய்மொழி முதல்ல என்ன பார்க்கலாம் தாய்மொழினா அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கும் பொழுது அம்மா எந்த மொழியில் பேசினீர்களோ எந்த மொழியை கேட்டீர்களோ இதுவே தாய்மொழி அந்த மொழியில் தான் புத்தி ரத்தத்தில் உணர்வுகள் இருக்கும் ஃபீலிங்ஸ் புரிஞ்சுக்குங்க ஐக்கியங்கிறது வேற ஈக்கியங்கிறது வேற இப்பொழுது உள்ள உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஐக்கியம் இருக்கிறது ஈக்கியம் கிடையாது யாருக்கு ஈக்கியம் இருக்கோ அவன் தான் உலகத்தில் சாதிப்பான் ஐக்கியம் வச்சுட்டு வேலைக்கு வேணா போடலாம் வேற ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஐக்கியம் ஈக்கு வித்தியாசம் தெரியலையா ஐக்கியம் என்பது இன்ஃபர்மேஷன் ஈக்கு என்பது எமோஷனல் இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எமோஷனல் என்னன்னே தெரியாது அதுதான் அனைத்து தோல்விகளுக்கும் காரணம் தாய்மொழி கல்வியில் எமோஷனல் இருக்கும் ஆங்கில வழி கல்வியில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் புரியலையா வேற மாதிரி சொல்றேன் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இங்கிலீஷ் மீடியம் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு கிளாஸ் நடக்குது சயின்ஸ் கிளாஸ் நடத்துறது யார் தாய்மொழி தமிழாக உள்ள ஆங்கிலம் தெரிந்த ஒரு டீச்சர் உட்கார்ந்துருக்கிறது யார் தாய்மொழி தமிழாக இருக்கிற ஆங்கிலம் பேசுகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாருங்க ரெண்டு பேத்துக்கு தமிழ் தான் தாய்மொழி பேசுறது இங்கிலீஷ் இதுவே முடிஞ்சு போச்சு இவங்க உட்கார்ந்து ஒரு நாலு மணி கிளாஸ் நடத்துவாங்க நடத்தி முடிச்சா குழந்தைக்கு ஒன்றும் புரியாது அந்த குழந்தை வந்து கேட்குது டீச்சர் ரூம்ல டீச்சர் டீச்சர் நீங்க ஒரு பாடம் நடத்துனீங்க எனக்கு சரியா புரியலன்னு ஆமா டீச்சர் எந்த மொழியில பேசுறீங்க உண்மையை சொல்லுங்க சாதாரண தமிழ்ல ஏப்பா உனக்கு புரியலையா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஆங்கிலத்தில் நாலு மணி நேரம் பேசிய ஒரு விஷயத்தை கொஞ்சம் தமிழ் கலந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினா அந்த குழந்தைக்கு புரியுதா இல்லையா அப்ப புரியுற பாசில கிளாஸ் நடத்திட்டு போக வேண்டியதானே ஏன் புரியாத பாசில் நடத்திட்டு இருக்கீங்க புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கு ஆங்கிலம் புரியாதுங்கிறது உங்களுக்கே புரியாது என்பது எனக்கு புரியும் நிரூபிக்கிட்டா யாரெல்லாம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க கடந்த இருபது வருஷமா பத்து வருஷமா இங்கிலீஷ்ல தாங்க நான் படிப்பேங்க இங்கிலீஷ் தாங்க புரியும் இங்கிலீஷ் தாங்க சொல்றீங்களோ இப்ப வாங்க உங்களை இங்கிலீஷ்ல கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில திட்டுவேன் நீங்க பேசாம நின்று இருப்பீங்க சிரிச்சுட்டு தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை திட்டுவேன் அப்படிப்பீங்க இதுல கோவம் வருது தமிழில் திட்டும் பொழுது உள்ளிருந்து கோபம் வரும் ஆங்கிலத்தில் திட்டும் பொழுது இங்கிருந்து ஒரு ரியாக்சன் மட்டும்தான் வரும் புரிகிறது உள்ளதாங்க எப்படி புரி வைக்கிறதுன்னு தெரில வேற மாதிரி சொல்றேங்க இங்க பாருங்க இன்னைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு மைக் பிடிச்சனா இது வரைக்கும் பேசுறனா நான் எந்த மொழியில பேசுறேன் இது இங்கிலீஷும் கிடையாது தமிழும் கிடையாது தங்கிலீஷ் நான் பேசுறதுக்கு பேரு லோக்கல் லாங்குவேஜ் புரிஞ்சுங்களா எஜுகேஷன் எப்பவுமே தமிழில் இருக்க வேண்டிய சொல்லல லோக்கல் லாங்குவேஜில் இருக்கணும் ரோட்டுக்கு போனா எந்த பாஷையை பேசுறாங்களோ அந்த பாஷையில் எஜுகேஷன் இருந்தா தான் புரியும் சரிங்க நாளைக்கு காலையில கரெக்டா பத்து மணிக்கு எல்லாரும் வந்துடணும் இதே கிளாஸ் யாருக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியுமோ சொல்லுங்க நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு வாங்க எனக்கும் ஆங்கிலம் தெரியும் உங்களுக்கும் ஆங்கிலம் தெரியும் இன்னைக்கு காலையில இருந்து பேசணும் இல்லையா இதே விஷயத்தை நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுவேன் நீங்கள் கேட்பீர்கள் எனக்கும் புரியாது உங்களுக்கும் புரியாது இப்ப நான் காலையில இருந்து பேசுறேன் இல்லையா அதாவது லோக்கலா எப்படி எமோஷனல் புரிஞ்சுக்கிறது எமோஷனல் தாங்க உள்ள போகும் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள போகாதுங்க யாருக்கு புரிய மாட்டேங்குது எஜுகேஷன்ல எமோஷனலே இல்ல வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கு அது என்ன பண்ணுது நம்மள ஒரு மண்டையா வச்சிருக்கே தவிர ஒரு ஃபீலிங் லெவல்ல யாருமே இல்லை எந்த குழந்தையும் நல்லா இல்லைங்க குழந்தைத்தனமே இல்லைங்க எந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கே போகலையோ அவங்க வீட்டுக்கு போங்க அது வாங்க அங்கிள் நல்லா இருக்கீங்களா அங்கிள் அம்மா உள்ள இருக்காங்க இப்படின்னு பேசுனா ஸ்கூலுக்கு போகாத குழந்தைன்னு பேரு ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தை எப்படி இருக்கும் ரூம்ல கதை சாத்திட்டு இருக்கோம் நான் விருந்தாளியா போவோம் வீட்டுக்கு இவங்க அப்பா அம்மா டேய் வெளியவா 
அங்கிள் வந்திருக்காரு வரவே வராது பத்து மணி கூப்பிட்டா வராது ஏ வாழ் அடம் முடிச்சு தட்டி கூப்பிட்டா அது எப்படி வரும் இங்கே பாருங்க அது நடந்து வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அங்கிள் எப்போ உள்ள போலான்ட்டே இருக்கும் நான் பார்த்துருக்கேங்க நிறைய படித்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டே இல்லை அன்பே இல்லை பாசமே இல்லை கருணையே இல்லை மரியாதையே இல்லை அப்புறம் கல்வி படிக்காதவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க சாமி தங்கம் ராசா படித்தவங்க ஏ பெருசு ஏ கல்வி இதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போனோம் பெருந்து கல்லுங்கள் நான் சும்மாலாம் பேசலை அவ்வளோ ரிசர்ச் முடிச்சுருக்கேன் எஜுகேஷனில் இன்னைக்கு டைம் இல்லை இவ்வளோ தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஐம்பது மணி நேரம் பேச ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கணும்னு பதினேழு சிலபஸ் எல்லாமே ரெடி புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த எக்ஸாம் வைக்கிறது மிகப்பெரிய பாவங்க முதல்ல எஜுகேஷனில் எக்ஸாமே இருக்கக்கூடாதுங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க எஜு எக்ஸாம்னா என்ன எக்ஸாம்னு என்னென்னா அந்த காலத்தில் எக்ஸாம் எல்லாம் கிடையாதுங்களாமா ஒரு விஷயத்தை ஒரு டீச்சர் புரிஞ்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடி சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அந்த குழந்தைக்கு புரிஞ்சிடும் அப்புறத்துக்கு எக்ஸாமு எக்ஸாம் எதுக்கு தெரியுமா கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னால் இந்த குருகுல கல்வியெல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த அரசாங்கம் கையில் எடுத்துச்சு இல்லையா எப்போ இந்த அரசாங்கம் கையில் எடுத்துச்சோ அப்போ உருப்படாமல் போச்சு அரசாங்கம் கையில் எடுத்துட்டு ஸ்கூல் வச்சுது இல்லையா அரசாங்கத்தில் இந்த கல்வித்துறை அமைச்சர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாமா திடீர்னு ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்து குழந்தை எழுத சொல்லுவாங்களாமா எழுதிட்டு போய் பேப்பரை திருத்தி குழந்தைய திட்ட மாட்டாங்களாமா அந்த டீச்சர் எந்த லட்சணத்தில் பாடம் எடுத்திருக்காங்கன்னு இவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் எக்ஸாம் வச்சாங்களே தவிர குழந்தையை திட்டுவதற்கோ அடிப்பதற்கோ வேறுபாடு பார்ப்பதற்கு கிடையாது எக்ஸாம் எதுக்குன்னா அந்த சிலபஸ் எப்படி இருக்கு டீச்சர் எப்படி என்ன பண்ணணும் எக்ஸாம் மார்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு டீச்சரும் பிரின்சிபலும் ஹெட் மாஸ்டரும் சிலபஸ் தான் மாத்தணுமே தவிர அந்த ஸ்டைலை மாத்தணுமே தவிர குழந்தைகளுக்கு மார்க் வச்சு லூஸ் நீ பத்து மார்க் நீ நூறு மார்க் ஹலோ இது முதல் எஜுகேஷன்லேயே கிடையாது இன்னொன்று சொல்லிட்டா எனக்கு எழுதவே தெரியாதுங்க ஓப்பனாக சொல்கிறேங்க எழுத வராதுங்க இங்கே பாருங்க நான் அமைதியும் ஆரோக்கியம்னு ஒரு பத்து நிமிடத்தில் மூணு வருஷமா யார் நம்ப மாட்டீங்க நான் பேனா பிடிச்சி எழுதுனதே கிடையாது எனக்கு எழுதுனா மூளை வேலை செய்யாது பேசுனா மட்டுமே மூளை வேலை செய்யும் எனது மூளை பேச்சு மூளை இன்னொருத்தருக்கு எழுத்து மூளை இன்னொருத்தருக்கு டிராயிங் மூளை இது முதல்ல யாருக்கு தெரியுமா வேற வேற மூளைங்க ஒரு சில பேத்துக்கு ஒரு புக்கு எழுதி கையில் கொடுத்தா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஒரு சில பேத்துக்கு ஆடியோ கொடுத்தா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஒரு சில பேத்துக்கு வீடியோ கொடுத்தா தான் புரியும் ஒரு சில பேத்துக்கு படம் காமிக்கணும் அஞ்சு காரணம் இருக்கு இல்லையா ஒன்னு ரெண்டு எழுதி கொடுங்க டக்குன்னு மனப்பாடம் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ மூளை வேற வேலை மூலிங்க இந்த மூளையை யாருக்கு தெரியாம எப்படி கிளாஸ் நடத்த முடியும் அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா நல்லா கேவீங்க இது முக்கியமான விஷயம் இது புரிஞ்ச எஜுகேஷன் எல்லாம் மாறிடும் ஜெர்மன் நாட்டில் ஒரு புத்தகத்தில் உள்ளதை அப்படியே அச்சு பிசகாமல் யாரு எழுதுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஜீரோ மார்க் ஒரு புத்தகத்தில் உள்ளதை படித்துவிட்டு சொந்தமாக எழுதினால் மட்டுமே பாஸ் மார்க் இதுதான் எஜுகேஷன் வாந்து எடுப்பது திறமை தேவையில்லை சொந்தமாக அழுது திறமை வேணும் நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூலில் சொந்தமாக தாங்க எழுதுவேன் என்னை ஃபெயில் பண்ணி விட்டுருவாங்க எனக்கு அப்படியே மனப்பாடம் பண்ண தெரியாதுங்க புத்திசாலி குழந்தைகள் மனப்பாடம் பண்ண தெரியாது புரிந்து கொண்டு சொந்தமாக எழுதுவது புத்திசாலித்தனமா அப்படியே பிட்டடிப்பது புத்திசாலித்தனமா யோசிங்க எஜுகேஷன் பத்தி மறக்கணும் ஒரு சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தை சொந்தமா எழுதணும் அப்பதான் புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி எழுதி பெனாச்சு தெரியுமா யாரு சொல்ல நம்புறதே இல்ல என்னாச்சு சிஸ்டம் அப்படி மாறி போச்சுங்க நானு இந்த புக்கை எப்படி தெரியுமா எழுதுறேன் எனக்கு பேசினா மட்டும் தானே மூளை வேலை செய்யும் பேனை பிடிச்சா வேலை செய்யாதுங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃப்ரீ டைம்ல தனியா உட்காந்துட்டு ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணிட்டு தலைப்பு மறுபடி சுகப்பிரசவம் முதல் பேராகிராஃப் அந்த காலத்தில் அப்படி சொல்லி எனக்கு என்ன தோணுதோ எழுத்து ரூபத்தில் பேசுவேன் 